హలో చిరంజీవి గారు హాయ్ అండి సార్ సెల్ఫ్ లర్నింగ్ అనేది ప్రతి ఒక్కరూ అలవాటు చేసుకోవాలని అనుకుంటూ ఉంటారు అండ్ మీరు వీడియోస్లో కూడా చెప్తూ ఉంటారు అండ్ వాళ్ళ ఆన్లైన్ క్లాసెస్కి ఎక్కువ మంది ఇంట్రెస్ట్ చూపిస్తున్నారు ఎందుకంటే బుక్స్ తీసుకున్న తర్వాత కూడా ప్రాక్టీస్ చేయాలి అనుకుంటే సెల్ఫ్ లర్నింగ్కి ఖచ్చితంగా ఒక ఇది కావాలి ఒక మోటివేషన్ కావాలి ఎలా సార్ అంటే ఏ విధంగా డెవలప్ చేసుకోవాలనుకుంటారు ఇప్పుడు మీరు ఇంత ముందు అడిగినట్టు ఇప్పుడు మనకి ఎక్కువ కాల్స్ అంతా కూడా ఆన్లైన్ క్లాసెస్ గురించి అంటే ఆఫ్లైన్ వస్తున్నాయి కానీ ఆన్లైన్ ఎక్కువ మంది ఎక్కడెక్కడో ఉన్న వాళ్ళు అడుగుతున్నారు వాళ్ళ కోసం కానీ మనం కొన్ని ప్రత్యేకమైన సెల్ఫ్ ప్రాక్టీస్ కోసం కొన్ని టెక్నిక్స్ డెవలప్ చేయడం జరిగింది వందల టెక్నిక్స్ ఉన్నాయి నాట్ వన్ ఆర్ టూ ఆ కోర్స్ అయ్యి అయిపోయే లోపు ఆ టెక్నిక్స్ ఎలా ఉంటాయంటే ఒకే లెసన్ని సెల్ఫ్ లర్నింగ్ ప్రాక్టీస్ ఒక ఐదారు పద్ధతిలో చేసుకోవచ్చు అంటే సెల్ఫ్గా ప్రాక్టీస్ చేసుకోవచ్చు ఇది ఎందుకు చేయాల్సి వచ్చిందంటే మనకు వచ్చే చాలామంది కాల్స్ కానీ ఎంక్వైరీస్ కానీ ఏంటంటే గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో పనిచేసే స్కూల్ టీచర్లు ఈ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్కి ప్రిపేర్ అయ్యే వాళ్ళు కొంతమంది ఎంప్లాయీస్ వీళ్ళందరూ ఏంటంటే వాళ్ళ ఏరియాలో కోచింగ్ సెంటర్ పెట్టినా వీళ్ళు వెళ్ళలేరండి అవును దే ఆర్ ఫుల్లీ కమిటెడ్ టు దేర్ వర్క్ అండ్ అవర్స్ టైమ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ సో వాళ్ళకి అవ్వదు పర్టికులర్గా ఈ వన్ అవర్ కూర్చొని ప్రాక్టీస్ చేసుకోవాలనేది కూడా వాళ్ళకి అవ్వదు అలాంటి వాళ్ళ కోసం ఏంటంటే సెల్ఫ్గా నేర్చుకోవడానికి మనం ఒక్క లెసన్ని సెల్ఫ్గా ప్రాక్టీస్ చేసుకోవడానికి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ మెథడ్స్ డిజైన్ చేశాం ఒకే మెథడ్ అన్ని లెసన్స్ కాకుండా ప్రతి లెసన్కి ఒక డిఫరెంట్ మెథడ్ ఓకే మళ్ళీ ఒక వన్ వీక్ క్లాస్ అయినాక సెల్ఫ్ లర్నింగ్ మెథడ్స్ వేరు ఉంటాయి అదే ఒక లెసన్ అయిన తర్వాత ఆ లెసన్ ఎలా ప్రాక్టీస్ చేసుకోవాలో ఒక మెథడ్ ఉంటుంది వన్ వీక్ తర్వాత అన్ని లెసన్స్ని కలిపి ఎలా ప్రాక్టీస్ చేసుకోవాలనేది ఇంకో మెథడ్ ఉంటుంది వీళ్ళు ప్రాక్టీస్ చేయడానికి ఇంకో వాళ్ళు ఉండొచ్చు ఉండకపోవచ్చు అందుకే సెల్ఫ్గా వాళ్ళంతటా వాళ్ళు అందుబాటులో ఉన్న రిసోర్సెస్తో ఎట్లా ప్రాక్టీస్ చేసుకోవాలి నేర్చుకోవాలి కమాండ్ పెంచుకోవాలి అనేది నేను చాలా టూల్స్ డెవలప్ చేశాను అందులో భాగంగానే ఎప్పుడో ఒకటి చెప్తాను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎట్లా ఉంటుందంటే వీళ్ళకు త్రీ టెన్సెస్ నేర్పించాం అనుకోండి త్రీ టెన్సెస్ నేర్పించాం ప్రజెంట్ పాస్ట్ ఫ్యూచర్ అనుకోండి ఈ ప్రపంచంలో ఏది మాట్లాడినా ఈ మూడిట్లోనే ఉంటుంది అవును అయితే నిన్న లేదా రేపు లేదా ఇవాళ గతం భవిష్యత్తు ప్రస్తుతం ఈ మూడు తప్పితే ఏముంటుంది నువ్వు ఏది మాట్లాడినా ఈ మూడిట్లోకి ఏదో ఒక కేటగిరీలోకి వస్తుంది కాబట్టి ఈ మూడిటిని కలిపి ప్రాక్టీస్ చేయడం ఎలా అనేది ఒక టెక్నిక్ ఈ మూడు టెన్స్ని కవర్ అయ్యేలాగా ఒక ప్రాక్టీస్ చేయడం ఎలా అనుకున్నప్పుడు ఏం చేస్తామంటే సెల్ఫ్గా ఎవరిది వాళ్ళు ప్రాక్టీస్ చేసుకోవడానికి ఫస్ట్ థింగ్ విసే మనం ఏమంటాం అంటే చూసే ప్రతిదాన్ని డిస్క్రైబ్ చేయి ఖాళీగా ఉన్నావు బస్ స్టాప్లో నిలబడ్డా ఆఫీస్లో కూర్చున్నావు నీ ఎదురుగా ఉన్న సిచ్యువేషన్ని డిస్క్రైబ్ చేయడం అనేది ఒక టెక్నిక్ ఓకే అది మెంటల్గా డిస్క్రైబ్ చేయొచ్చు ఎదురుగా ఎవరన్నా ఉంటే వాళ్ళు ఇంగ్లీష్ నేర్చుకున్న వాళ్ళు అయితే మీరు వాళ్ళకు కూడా డిస్క్రైబ్ చేయొచ్చు దీని మెంట్ ఏమవుతుంది అంటే ఒక విషయాన్ని పదే 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 చెప్తూ ఉంటే మన మైండ్లో అలా రిజిస్టర్ అయిపోతూ ఉంటుంది అవును నువ్వు ప్రతిసారి ఎదుటి వాళ్ళు నువ్వు చెప్తే వినే వాళ్ళు ఉన్నప్పుడే చెప్పక్కర్లేదు నీలో నువ్వు కూడా చేసుకోవచ్చు సెల్ఫ్ ప్రాక్టీస్ అంటారు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ ఉన్నాం నిన్న సరిగ్గా ఈ టైప్కి నేను ఎక్కడ ఉన్నాను వర్క్ షాప్లో దీన్ని మూడు సిచ్యువేషన్ చెప్పాను నావు ఐఆమ్ హియర్ విత్ మిస్ నాగరాజ్ ఐఆమ్ హియర్ విత్ మిస్ నాగరాజ్ ఎస్టర్డే బై దిస్ టైమ్ నిన్న ఈ టైంకి ఎగ్జాక్ట్లీ ఐ వాజ్ దేర్ ఇన్ మై వర్క్ షాప్ విత్ మై స్టూడెంట్స్ విత్ మై పార్టిసిపెంట్స్ టుమారో బై దిస్ టైమ్ ఐ విల్ బి దేర్ in karnataka in a seminar three situations ipudu ikkada unna ani type ki nagaraj tho ninna ee time ki na workshop participants tho unnanu rep ee time ki correct ga nenu uinchukunte nen rep karnataka la untaru akada seminar teeskuntu untaru i am i was i will be ee moodu am was will be moodu gattiga nerpichi odilestam kabatti beat tho practice anta ఇప్పుడు ఇది క్షణం అయిపోయింది ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నాను మీతో మాట్లాడుతున్నాను ఇది ఇప్పుడు నేను నేను మీతో మాట్లాడుతున్నాను ఇంటర్వ్యూ ఇస్తున్నాను ఆన్సర్ చేస్తున్నాను ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇస్తున్నాను మీరు క్వశ్చన్స్ అడుగుతున్నారు ఇవన్నీ ఓకే మిస్ నాగరాజు ఈజ్ ఆస్కింగ్ క్వశ్చన్స్ ఐఆమ్ గివింగ్ ద ఆన్సర్స్ అండ్ హీ ఈజ్ ఆస్కింగ్ డిఫరెంట్ క్వశ్చన్స్ ఐఆమ్ ట్రైంగ్ టు గివ్ బెస్ట్ ఆన్సర్స్ ఇట్లా ఈ సిచ్యువేషన్ డిస్క్రైబ్ చేస్తున్నాను మైండ్లో ఇలా చేసుకుంటూ ఉండాలి ఇప్పుడు ఏం జరుగుతుంది నీ పరిసరాలని డిస్క్రైబ్ చేయి నిన్న కరెక్ట
రేపు ఏం జరగచ్చు టుమారో ఐ విల్ బి స్టాండింగ్ దేర్ ఆన్ ద డేస్ అండ్ ఐ విల్ బి గివింగ్ ఎ లెక్చర్ అండ్ పార్టిసిపెంట్స్ విల్ బి లిసనింగ్ అండ్ దే విల్ బి రైటింగ్ అండ్ దే విల్ బి ఆస్కింగ్ క్వశ్చన్స్ అండ్ ఐ విల్ బి మోటివేటింగ్ దే ఇక్కడ ఇప్పుడు ఇప్పుడు అప్పుడు నెక్స్ట్ ఈ మూడు అందుకే నవ్ దెన్ నెక్స్ట్ అంటారు నా లెసన్ పేర్లు కూడా బుక్లో ఇప్పుడు ఈజీ ఇంగ్లీష్ బుక్లో ఉందా నేను దీన్ని ప్రజెంట్ టెన్స్ పాస్ట్ టెన్స్ ఫ్యూచర్ టెన్స్ ఇలా చెప్పనండి ఈ అందులో టైటిల్స్ కూడా ఎలా ఉంటాయంటే నవ్ దెన్ నెక్స్ట్ నవ్ దెన్ నెక్స్ట్ నవ్ దెన్ నెక్స్ట్ ఈ ఈ మూడింటి మీద వెళ్తాము ఈ ప్రజెంట్ పాస్ట్ ఫ్యూచర్ టెన్స్ అనగానే కన్ఫ్యూజ్ అయ్యి కంగారు పడే పరిస్థితి ఉంది అందుకే నవ్ దెన్ నెక్స్ట్ ఈ మూడు పదాలు ఈజీగా ఉంటాయి నవ్ దెన్ నెక్స్ట్ అనేది ఒక టెక్నిక్ దీన్ని బేస్గా చేసుకొని ఇప్పుడు బస్ స్టాప్లో ఉన్నారనుకో ఫ్రెండ్స్ ఏం చేయొచ్చు వాళ్ళు ఓకే ఎస్టే నవ్ ఐఎమ్ వెయిటింగ్ ఫర్ ద బస్ అండ్ సమ్ ఆఫ్ మై ఫ్రెండ్స్ ఆర్ కమింగ్ సమ్ పీపుల్ ఆర్ ఇన్ ద బస్ స్టాప్ వెయిటింగ్ ఫర్ ద బస్ సమ్ పీపుల్ ఆర్ చాటింగ్ దేర్ అండ్ సంబడీ ఈజ్ టాకింగ్ ఆన్ ద ఫోన్ అండ్ సంబడి ఈజ్ జస్ట్ లుకింగ్ అట్ ద వెహికల్స్ పాసింగ్ బాయ్ ఇట్లా అన్నీ డిస్క్రైబ్ చేస్తూ ఉండవు అవును అప్పుడు కొన్ని సెంటెన్సులు రావు సెల్ఫ్ డిస్క్రిప్షన్ అక్కడ డిస్క్రైబ్ చేస్తూ ఉండవు బయటికి చెప్పక్కర్లేదు బయట లోనే చెప్తావు బయట చెప్తే కొంత మంది అవ్వచ్చు ఏదో పిచ్చోడు తెల్లతో మాట్లాడుకుంటున్నారు అని కూడా అంటారు కానీ అది కూడా చెప్తాను అండి నేను ఇలాగే ప్రాక్టీస్ చేసేవాడిని బిలీవ్ ఇట్ ఆర్ నాట్ నా మైండ్ అంతా అదే రోజంతా అదే ఎక్కడున్నా ఇంక ఎప్పుడున్నా ఇప్పుడు అప్పుడప్పుడు నేను ఇలా ప్రాక్టీస్ చేసుకోను ఆయన ఇప్పుడు చెప్పిన సిచ్యువేషనే నిన్న ఎస్టర్ బై దిస్ టైమ్ సమ్ అదర్ పీపుల్ ఆర్ గోయింగ్ దేర్ దీస్ పీపుల్ ఆర్ నాట్ వెయిటింగ్ సమ్ అదర్ న్యూ పీపుల్ ఆర్ వెయిటింగ్ దేర్ అండ్ ఎస్టర్డే ఫైవ్ సిక్స్ పీపుల్ ఆర్ వెయిటింగ్ బట్ టుడే నవ్ దే ఆర్ టెన్ పీపుల్ వెయిటింగ్ ఇట్లా నిన్నటికి వాటి కంపారిజన్ చేస్తూ నిన్నే ఏమైంది ఇప్పుడు ఏమవుతుంది నిన్న ఏం జరుగుతుంది ఆ టైంకి ఇప్పుడు ఏం జరుగుతుంది రేపు ఏం జరుగుతూ ఉండొచ్చు ఇలా త్రీ సిచ్యువేషన్స్ని మెంటల్గా డిస్క్రైబ్ చేసేవాడిని నేను ఇలా ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నప్పుడు ఇంట్లో కూర్చున్నప్పుడు కూడా ఇలాగే నేను నేర్చుకునేప్పుడు నేను ఇంగ్లీష్ నేర్చుకున్నప్పుడు ఇలా ప్రాక్టీస్ చేస్తూ ఉంటే అందరూ అనుకున్నారు వీడికి పిచ్చి పెట్టిందిరా వీడు పిచ్చోడరా ఎప్పుడు అలా వాడిలో వాడే మాట్లాడుకుంటాడు అది ఇది అని ఎలా ఉంటుందంటే మనం ఏదైనా సరే కొన్ని కొంతమంది పిచ్చిగా అనిపిస్తాయి ఈ మాట్లాడుకున్నాడు మాకు తెలియదా మేమైనా పిచ్చోళ్ళం అంటారండి కానీ నేను చెప్తానండి ఎప్పుడైనా కొత్తగా ఇన్నోవేటివ్గా ఏదైనా చేసినప్పుడు నువ్వు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఇచ్చి బయట ప్రపంచాన్ని మర్చిపోయి నీ అంత నువ్వు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఫోకస్ చేసి ఒక పని చేస్తున్నప్పుడు తెలుసా ప్రపంచం మొత్తం అందరూ వీడు పిచ్చోడు 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 అంటాడు వీడు సక్సెస్ అవ్వగానే ఆడు సైంటిస్ట్ రా అంటారు అవును సో అంటే ఇప్పుడు నిన్న నేను ఇదే చెప్పాను మా స్టూడెంట్స్ కావు మీరు ఇంగ్లీష్ అంటే ఒక పిచ్చి ఉండాలి అంటే ఈ చెప్పిన తర్వాత మీకు ఏం అర్థమైంది అంటే సార్ సైంటిస్ట్ అవ్వాలంటే ముందు పిచ్చోడు అవ్వాలి సార్ పిచ్చోడ అవ్వడం అంటే నాట్ మ్యాడ్ ఐఎమ్ టాకింగ్ అబౌట్ ప్యాషన్ కమిట్మెంట్ ఇది సెల్ఫ్ ప్రాక్టీస్ ఉన్న వాళ్ళకి ఈ కమిట్మెంట్ ఆ ప్యాషన్ ఉంటాయండి ఈజీగా వస్తుంది సింపుల్గా చెప్పాలి నో ఐఎమ్ వేరింగ్ ఎ బ్లూ షర్ట్ ఎస్టర్డే బై దిస్ టైమ్ ఐ వాస్ వేరింగ్ రెడ్ షర్ట్ టుమారో బై దిస్ టైమ్ ఐల్ బీ వేరింగ్ ఎల్లో షర్ట్ సో ఇట్లా ఇవాళ నిన్న రేపు ఇలా ఇది ఒక టెక్నిక్ అండి ఇది ఒక మనం ఒక స్థాయికి వెళ్ళిన తర్వాత చేస్తాం ఇలాంటి ప్రతి లెసన్కి మన దగ్గర చాలా టెక్నికల్స్ వెరీ గుడ్ సెల్ఫ్ డిస్క్రిప్షన్ ఇప్పుడు నా దగ్గర జస్ట్ నా పక్కన ఒక మొబైల్ ఫోన్ ఉంది లెట్ మీ డెల్యూ దీన్నే చెప్పండి నో ఐఎమ్ యూజింగ్ దిస్ ఫోన్ ఐఎమ్ మేకింగ్ కాల్స్ అండ్ ఐఎమ్ రికార్డింగ్ ఎవ్రీథింగ్ ఇలా చెప్తాం అవును సరిగ్గా ఫైవ్ ఇయర్స్కి తో నువ్వు ఏం చేస్తున్నావు చెప్పు ఒకప్పుడు ఫైవ్ ఇయర్స్ ఎగో ఐ వాజ్ యూజింగ్ ఎ డిఫరెంట్ మొబైల్ ఫోన్ ఎట్ ద టైమ్ ఐ వాజ్ యూజింగ్ దట్ ఫోన్ అండ్ దెన్ ఐ వాజ్ మేకింగ్ వెరీ లెస్ కాల్స్ ఐ వాజ్ రిసీవింగ్ లెస్ కాల్స్ right and in the future em vaadtanu i may be using an advanced phone and i'll be using another phone and uh, i'll be using uh, the phone for a different purpose i'll be anedi uh, future ah uh, future idi idi uh, self ga practice cheskodaniki idoka technique andi munduga manasunte marga untundani maatlade vaadiki edaina maatladtadu ఇంకా ప్రాక్టీస్ చేసే బద్ధ ఓపిక లేని వాళ్ళు సెల్ఫ్గా నేర్చుకునే ఆ గుణం లేని వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే సార్ నాకు మాట్లాడడానికి ఎవరు దొరకట్లేదు సార్ కూర్చుని ప్రాక్టీస్ చేద్దామంటే టైం దొరకట్లేదు సార్ ఇంగ్లీష్ నేర్చుకోవడానికి టైం ఏంటండి ఎక్కడ పడితే అక్కడ నేర్చుకోవచ్చు ఎవ్రీ ప్లేస్ ఈజ్ ఎ ప్లాట్ఫామ్ ఫర్ యూ టు లర్న్ ఇంగ్లీష్ ఎవ్రీ పర్సన్ ఈజ
లేదా వీడిలాగా నేను ఎప్పుడు మాట్లాడకూడదని నేర్చుకునే గుణం ఉన్నవాడు ఎక్కడైనా నేర్చుకుంటాడు ఏ వ్యక్తి దగ్గరైనా నేర్చుకుంటాడు ఏ ప్రదేశంలో అయినా నేర్చుకుంటాడు ముందు నేర్చుకోవాలనే కోరిక నీకుంటే ఆన్లైన్ ఏంటి ఆఫ్లైన్ ఏంటి ఎనీవర్ యూ కెన్ నేర్చుకునే కోరిక లేని వాళ్ళు ఎక్కడికెళ్ళినా నేర్చుకోలేనండి అందుకే అంటాను నీకున్న జీల్ ఎంత నా దగ్గరకు వచ్చే వాళ్ళకి నేను ఏం క్వాలిఫికేషన్ చూస్తానంటే ఎంఏ చదివావా ఎంఈడి చదివావా నువ్వు బీఏ చేసావా అకాడమిక్ బ్యాక్గ్రౌండ్ అడగనండి నేను నేర్చుకోవాలనే కోరిక నీలో ఎంత ఉంది దానికి కావాల్సింది ఇవ్వడానికి నువ్వు రెడీగా ఉన్నావా రైట్ ఎవ్రీథింగ్ నీడ్స్ సంథింగ్ ఫ్రమ్ యూ ఆర్ యూ రెడీ టు గివ్ ఇట్ ఆర్ నాట్ దాట్ ఈస్ వాట్ ఐఎమ్ లుకింగ్ అట్ ఇఫ్ యూఆర్ రెడీ టు గివ్ యువర్ సెల్ఫ్ ఐఎమ్ హియర్ టు గివ్ యూ ద బెస్ట్ ఆఫ్ మై సెల్ఫ్ ఆన్లైన్లో కానీ అది ఎక్కడ కానీ సో రెండు గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఒకటి ఈజీ ఇంగ్లీష్ బుక్ని బేస్గా చేసుకుని సెల్ఫ్ లర్నింగ్ చేసుకోవచ్చు ఈవెన్ ఆన్లైన్ ప్లాట్ఫామ్ ద్వారా కూడా నేర్చుకోవచ్చు టూ థింగ్స్ చాలా హెల్ప్ అవుతాయి ఈజీ ఇంగ్లీష్ బుక్ అండ్ ఆన్లైన్ ప్లాట్ఫామ్ రైట్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్ థ్యాంక్ యూ అండి నాగరాజ్ గారు సార్ చాలామంది ఆన్లైన్ ఆఫ్లైన్ క్లాసెస్ అడుగుతున్నారు ఆన్లైన్ అయితే ఎక్కువ ఇంట్రెస్ట్ చూపిస్తున్నారు వన్ ఆన్ వన్ సెషన్స్ లాగా అనమాట మినిమం ఒక ఒక థర్టీ మెంబర్స్ ఉంటే క్లాసెస్ చాలా బాగా రన్ చేయొచ్చు అని చెప్పేసి కూడా ఒక్కొక్క ఐడియా పెట్టుకుని వెళ్తూ ఉన్నారు మీరు ఓకే ఆన్లైన్ బట్ హ్యూజ్ ఎక్కువ మంది ఇంట్లో ఉండేటువంటి వాళ్ళు కూడా అంటే హౌస్ వైఫ్స్ కూడా అడుగుతున్నారండి మేము ఏదైనా సాధించాలి అనుకున్నాడు అండ్ ముఖ్యంగా బుక్స్ మీరు ఆన్లైన్లో ఏదైతే చెప్తారో వాళ్ళు బుక్స్లో ప్రాక్టీస్ చేసే విధంగా స్టోరీస్ ఏది చెప్పినా కూడా అది యాజ్ టీస్ కొంత మన ఆ వీడియో నుంచి నేర్చుకుంటున్నారు కొంత బయట నుంచి కూడా నేర్చుకుంటూ ఉన్నారు చాలామంది ఇంట్రెస్ట్ చూపిస్తున్నారు బుక్స్ అయితే చాలా ఎక్కువ మంది కూడా అడుగుతూ ఉన్నారు సో మమ్మల్ని అప్రోచ్ అవ్వాలి అంటే ప్రాసెస్ ఏంటి ఏ విధంగా అండ్ ట్రైన్ ద ట్రైనర్ ప్రోగ్రామ్ కూడా అడుగుతూ ఉన్నారు అయితే ట్రైన్ ద ట్రైనర్ ప్రోగ్రామ్ నిన్ననే ఒక బాగా సక్సెస్ఫుల్గా అయిపోయిందండి వీళ్ళకి మళ్ళీ ఒక వన్ మంత్ వరకు మేము ఫాలోఅప్ సెషన్స్ చేస్తాం చేసిన తర్వాత మళ్ళీ కూడా ఫాలోఅప్ సెషన్ అయ్యాక కూడా మళ్ళీ ఒక టూ డేస్ ఫైనల్ ట్రైన్ ద ట్రైనప్ చేస్తాం ప్రోగ్రామ్ ఆఫ్లైన్ చేస్తాం చేసిన తర్వాత అప్పుడు వీళ్ళకి సర్టిఫికేషన్కి వెళ్తాం ఇట్స్ అ బ్యూటిఫుల్ ప్రోగ్రామ్ ఇప్పుడు మళ్ళీ ట్రైన్ ద ట్రైన్ అప్ చేయడానికి ఇంకొక నెల రోజుల గ్యాప్ ఉంటుంది ఇప్పుడు మెయిన్గా ఏంటంటే బుక్స్ బుక్స్ మీకు తెలియదు కదా బుక్స్ హండ్రెడ్స్ ఆఫ్ బుక్స్ ఎవ్రీ డే హండ్రెడ్స్ ఆఫ్ బుక్స్ వెళ్ళిపోతున్నాయి అండ్ ఇప్పుడు కొన్ని చోట్ల అయితే ఎక్కువ బల్ కార్డర్స్ టెన్ థౌసండ్ కాపీస్ ట్వంటీ థౌసండ్ కాపీస్ అలా కూడా మనకు వెళ్ళిపోతుంది సో మన బుక్స్ అన్ని చాలా వరకు స్పాన్సర్ చేయడం కోసం తీసుకుంటున్నారు అది ఒక పద్ధతి బుక్స్ కోసం అయితే వాళ్ళు కాల్ చేస్తే సరిపోతుంది మనం బుక్ పంపించేస్తాం కొరియర్లో బాగుంటుంది అండ్ ఆ బుక్ని బేస్ గా చేసుకుని వాళ్ళు నేర్చుకోవచ్చు ఇక రెండవది ఆన్లైన్ క్లాసెస్ మీకు మనకు తెలియదు కాదు మనమంతా కూడా కోవిడ్ ముందు కోవిడ్ తర్వాత అన్నట్టే చూస్తున్నామని ఒకప్పుడు గురుకులాలకు వెళ్ళి గురుకులాల్లో గురువు దగ్గరే ఉండేవాళ్ళు ఐదు ఆరు సంవత్సరాలు పది సంవత్సరాలు ఉండి నేర్చుకున్నారు ఆ తర్వాత స్కూల్స్ వచ్చేసి పొద్దున ఈ టైంకి వెళ్ళి ఈ టైంకి రావడం అయిపోయింది ఇప్పుడు ఏమైంది అంటే సో అసలు ఇంటి దగ్గర ఉండే ఇంటి దగ్గర ఉండే జూమ్ క్లాసెస్ డిగ్రీలు పీజీలు ప్రతిదీ కూడా ఇస్తున్నారు కొంతమంది ఏమంటారంటే ఆన్లైన్ క్లాసులు అనగానే ఏ వీటి ద్వారా ఏమొస్తుంది అన్నట్టు కూడా అనుకుంటారు కానీ ఈరోజు యూనివర్సిటీస్ సర్టిఫికేట్స్ దగ్గర నుండి ఇవ్వగలుగుతున్నాయి అంటే అది ఎంత క్వాలిటీ మెయింటైన్ చేస్తున్నారు అనేది యూ కెన్ అండర్స్టాండ్ అయితే ఆన్లైన్ పెట్టిన క్లాసులు పెట్టిన కొత్తలో ఏంటంటే కోవిడ్ టైంలో హడావిడిగా కొందరు ఆన్లైన్ అని అనౌన్స్ చేసి అవైలబుల్గా ఉన్నది చెప్పేసి ఏదో మమ అనిపించేశారు అప్పుడు క్వాలిటీ చేయలేకపోయారు చాలామంది అందుకే నేను ఆ టైంలో క్వాలిటీ చేయలేమనే కోవిడ్ టైంలో ఎప్పుడు నేను ఆన్లైన్ క్లాసులు పెట్టలేదండి దానికి ఏం చేసిన ఒక సిస్టమ్ ఉండాలి ఒక పద్ధతి ఉండాలి దాని రిజల్ట్ ఓరియంటెడ్గా ఉండాలి అల్టిమేట్లీ ఇట్స్ అ మ్యాటర్ ఆఫ్ మై బ్రాండ్ ఆర్ అవర్ బ్రాండ్ అవునవును సో కాబట్టి ఇప్పుడు మేము ఆన్లైన్ క్లాసెస్ కోసం ఎక్స్క్లూజివ్గా ఒక సిస్టమ్ డెవలప్ చేసామండి త్వరలోనే ఇప్పుడు చాలా వరకు మనకు వెయిటింగ్లో ఉన్నారు జనాలు సో ఇంకా కొంతమంది అయిన తర్వాత సఫిషియంట్ పీపుల్ అయిన తర్వాత ఒక అందరికీ కామన్గా సూట్ అయ్యే టైమింగ్స్ అయితే అది సాటర్డే సండే కానీ లేదా ఎవ్రీడే ఈవినింగ్ కానీ అలా ఒక ఫిక్స్డ్ స్కెడ్యూల్ రిలీజ్ చేస్తాను ఎవ్రీ మార్నింగ్ కానీ అట్లా కామన్గా అందరికీ సూట్ అయ్యే టైం తీసుకొని ఒక బ్యాచ్ ఫస్ట్ ఫామ్ చేస్తాం దీంట్లో ఏంటంటే మెయిన్గా ఈ ఆన్లైన్ సెషన్లో సెల్ఫ్ లర్నింగ్ మెథడ్స్ మీద ఫోకస్ చేస్తాం ఓకే ఇప్పుడు మా
త్వరలో స్టార్ట్ చేస్తున్నాము ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న వాళ్ళు కాల్ చేస్తే లైక్ ద డేట్స్ అవన్నీ కూడా ఇన్ఫామ్ చేయడం జరిగింది సార్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండ్ ఐ విష్ ఆల్ ద బెస్ట్ ఎందుకంటే చాలా మంది వాళ్ళు నేర్చుకుందాం అనుకుంటున్నారు అండ్ ఇప్పుడున్న దానికి గవర్నమెంట్ వాళ్ళు కూడా సబ్జెక్ట్ని ఈ విధంగానే అంటే ఇంగ్లీష్ మాధ్యమంలోకి తీసుకువెళ్తూ ఉన్నారు అండ్ ఆన్లైన్ ప్లాట్ఫామ్స్ అయితే పెరిగిపోయి చాలామంది ఇంట్రెస్ట్ కూడా చూపిస్తున్నారు నాకే డైరెక్ట్గా ఫోన్ చేసి ఉంటున్నారు సో వాళ్ళకి బుక్స్ కావాలంటున్నారు ఇంగ్లీష్ స్పోకెన్ ఇంగ్లీష్ క్లాసెస్ ఎవ్రీడే మార్నింగ్ అవర్ బ్యాచ్లో కానీ ఈవినింగ్ కానీ కావాలనుకున్నటువంటి వాళ్ళను సో అటువంటి వాళ్ళు ఖచ్చితంగా ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న వాళ్ళు ఆసక్తి కలిగిన వారు ఎవరైనా సరే కాల్ చేస్తారు బట్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ చిరంజీవి గారు నైస్ పెయింటింగ్ అండి థ్యాంక్ యూ చూసారు కదండి వీడియో ఈ వీడియోపై మీ అభిప్రాయాన్ని కామెంట్ బాక్స్లో పోస్ట్ చేయండి అండ్ మీరు కనుక ఏదైనా నేర్చుకోవాలి అనుకున్నప్పుడు ఈ వీడియోని టూ టైమ్స్ చూసి సో అందులో ఏ పదాలు చిరంజీవి గారు యూజ్ చేస్తున్నారు ఏ విధంగా ఉంటే బాగుంటుంది ఒకవేళ దాన్ని కొంచెం ఎలాబరేట్గా నేర్చుకుందాం అనుకునేటువంటి వాళ్ళు త్రూ బుక్స్ త్రూ ఆన్లైన్ క్లాసెస్ మీరు నేర్చుకోవచ్చు ఈ వీడియో లైక్ చేయండి షేర్ మాత్రం తప్పకుండా చేయండి అండ్ ఆసక్తి కలిగిన వారు స్క్రీన్ మీద కనిపిస్తున్న నెంబర్కి మీరు సంప్రదిస్తే ఖచ్చితంగా క్లాసెస్కి సంబంధించిన అప్డేట్స్ కానీ బుక్స్కి సంబంధించిన అప్డేట్స్ కానీ ఖచ్చితంగా ఇస్తాము లేదు ఒకవేళ మీకు కాంటాక్ట్ నెంబర్ కనెక్ట్ అవ్వట్లేదు అంటే మిస్టర్ నాగ్ అఫీషియల్ అని నా ఇన్స్టాగ్రామ్ ఐడికి కూడా మీరు మెసేజ్ పెట్టి అప్డేట్ అయితే ఖచ్చితంగా తెలుసుకోవచ్చు సో క్లాసెస్కి సంబంధించిన అప్డేట్ అయితే ఖచ్చితంగా ఇస్తాను అండ్ ఈ వీడియో లైక్ చేయండి షేర్ మాత్రం తప్పకుండా చేయండి ఇలాంటి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మా ఛాన